Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Manolia'da latince adıyla Magnolia, 210 adet çiçekli ağaç türünü kapsayan Manolia giller yani Magnoliade ailesinin üyelerine verilen bir isimdir. Ona bu isim Fransız botanikçi Pierre Magnol'un anısını yaşatmak için verilmiştir. Pierre Magnol, bitkilerin sadece türlerinin değil, ailelerinin de olduğunu ortaya koyan ilk bilim insanı olarak tarihe geçmiştir. Manolia Magnol'un ismini veren kişi ise onu keşfeden ve kendi adının da benim muhteşem kokulu çiçeklerini çok sevdiğim tropik bir ağaç olan Plumeria'ya verilen bir başka Fransız botanikçi olan Charles Plumier'dir. Manolia'nın kökeninin Doğu ve Güneydoğu Asya'ya, Orta ve Kuzey Amerika ile Batı Hint adalarına dayandığı düşünülmektedir. Manolia fosilleşmiş örnekleri 20 ile 95 milyon yıl öncesine dayanan oldukça eski bir ağaç türüdür. Hatta ayrılar dünya üzerinde henüz yokken bile Manolia ağaçları vardı ve Manolia türleri zamanla evrimleşerek böcekler tarafından tozlaştırılabilir hale geldiler. Günümüzde Manolia ağaçları yani genellikle iri beyaz çiçekli Magnolia grandiflora türleri park ve bahçeleri süsler. Tek yüzü parlak olan iri yaprakları Beyaz, krem ya da pembe renkli ve hoş kokulu çiçekleri olan bu güzel ağaç neredeyse tüm algılarımıza hitap eder. Manolia'nın tohum keselerini içindeki lezzetli ve parlak kırmızı renkli tohumları doğadaki kuşlar tarafından severek tüketilirler. Bir de Manolia giller ailesinin çiçekleri yapraklarından önce oluşan yaprak döken pembe, beyaz veya mor çiçekleri olan bir alt ailesi yani Yulanya'da vardır. Kutlak Manolia olarak bilinen Manolia türü de işte bu ailenin bir üyesidir. Bahçecilikte kullanılan türlerin çoğu da melezleştirme sonucu elde edilen manolyalardır. Peki manolyanın hoş kokulu çiçeklerini yenebildiğini biliyor muydunuz? Manolya uzak doğuda gelince tat, çaya ise koku vermesi için kullanılır. Japonya'da magnolia, hipolokanın genç filizleri ve çiçekleri sebze gibi pişirilip yenirken, bazı yiyecekler magnolia obovata'nın yapraklarını sarılarak pişirilir. Çin geleneksel tıbbında manolya ağacının kabuğu da çiçekleri de kullanılır. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mississippi eyaletinin resmi ağacı olan Magnolia Grandiflora orada bolca bulunduğu için bu eyalete Manolia eyaleti de denmektedir. Güney Amerika'daki düğünlerde gelinin saflığını ve asayetini vurgulamak için gelin muhbetine beyaz Manolyalar da bulunur. Magnolia Grandiflora'nın iri beyaz çiçeklerinin kokusu rüzgarla çevreye yayıldığında oldukça hoş gelebilir ama ağacın yakınlarında uzun süre duranlarda bu koku baş ağrısına bile neden olabilmektedir. Hatta eskiden yatak odasına konan tek bir manolyanın bile ölüme yol açabileceğine inanılmıştır. Zırdeliler ve Japonlar asla yeni çiçek açmış bir manolya ağacının altında uyumazlarmış. Belki de bunun farklı başka sebepleri vardır. Keza çeşitli kabile toplumlarında tütsü ve kokular aracılığıyla ruhsal yolculuklar yapıldığına da inanılır. Manolya çiçeği Kraliçe Victoria döneminde kullanılan çiçeklerin dilinde itibar ve asalet anlamına gelir. Okulu manolya, Magnolia Sibori ise Kuzey Kore'nin ulusal çıkıydı. Şimdi ise Manolyalar kadınsı güzelliği ve nezaket simgeler. Şimdi eskiden yalnızca imparatorun bu güzel ağaçla ilgilenmesine izin verilmiş. Bir Çin inanışına göre ilk Manolya ağacı ise Konfüçyüs'ün mezarında büyümüştü. Bir Japon halk öyküsünde Keiko adında fakir bir kız kağıttan çiçekler yapıp satarak zar zor geçinmeye çalışmaktadır. Bir gece açık unuttuğu pencereden içeri sihirli bir papağan girer. Papağan bu fakir kıza içeri girmesine izin verdiği için teşekkür ederek ona işine yarayacak bir sihir öğretir. Eğer kız yaptığı çiçeklere bir damla kanından damlatırsa onların gerçek çiçeklere dönüşeceğini ve böylece daha çok para kazanacağını söyler. Fakat kanını asla son damlasına kadar kullanmamasını tembih eder kıza. Böylece gerçek çiçekler satmaya başlayan kız fakirlikten kurtulur ve hatta aşık olup bir adamla evlenir. Fakat açgözlü kocasının istekleri bitmez. Zavallı Keiko'yu her geçen gün daha fazla çiçek yapıp satmaya zorlar. Keiko öyle çok kan kaybeder ki sonunda hasta düşer. Ölüm döşeğinde kanının son damlasında yaptığı o en son çiçek ise kızıl taç yapraklı bir manolyadır. Yani bundan sonrasını bulamadım ama Japon halk efsanelerinin sıklıkla görüldüğü üzere muhtemelen Keiko intikamcı bir hayalet olarak geri dönerek aç gözlü kocasına mutlaka intikamını almıştır. Benim bu hikayeden anladığım ise şu. Fedakarlığın ve sevginin de bir sınırı olmalı. Çiftler arasında saygı ve anlayış ortadan kalktığında sevgi zaten çoktan ortamı terk etmiş olmuyor mu sizce de? Buyurun yorumlara.
Çünkü günümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.